చేయడానికి అంటే సారీ స్ట్రిప్పింగ్ ద స్టోరీ చేయడానికి త్రీ బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్స్ అండి అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన సినిమాలు నాకు చాలా ఇష్టం అలాగే పీపుల్కి చాలా ఇష్టం అండ్ నాకు ఈయనైతే చాలా ఇష్టం బట్ బుచ్చిబాబు గారు మీరు ఇచ్చిన ఉప్పెన సినిమా వాజ్ బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ చాలా మందికి నచ్చిన సినిమా అండ్ ఇంతకుముందు ఆయన అన్నారు మీకు ధైర్యం చాలా ఉంటారు ఎందుకంటే మొత్తం బోట్లు ఏమన్నారు మీరు బోట్లు మసాలా సో ఐ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ కమింగ్ అలా మీరు మొన్న పార్టీలోకి వచ్చినప్పుడు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు ఎయిటీన్ పేజ్ చూసినప్పుడు సో అందుకే మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది అలాగే కార్తిక్ టు మాతో ఇచ్చిన ఫ్యాన్ ఇండియన్ డైరెక్టర్ ఇక్కడ ఉన్నారు సో చంద్ర ముండేటి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్షెస్ బాయ్ వాజ్ గివెన్ అ బ్లాక్ బాస్ లైక్ బింబిసారా విచ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అగైన్ ఫ్యాన్ ఇండియా ఆన్ ఎవ్రీవేర్ ఓటీటీలో చాలా మంది హిందీ వాళ్ళు చూసి లవ్ చేస్తున్నారు సినిమాని సో మీరు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అలా మీరు కూడా సినిమా చూసారు కదా నచ్చింది కదా అది కూడా కొంచెం ఆడియన్స్ చాలా క్వశ్చన్ అడుగుతూ అవునా ఏదో వదలండి మమ్మల్ని కాకుండా <laughs> 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 ఇంకా లేదండి రావాలి వచ్చేది ఉంది ఇప్పుడు నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే నన్ను అడిగితే నేను డైరెక్ట్గా అనుకోమని అడుగుతాను వేరే వాళ్ళు అడగలేదు అంతే కదా మీరైతే డైరెక్టర్ నో వీళ్ళని అడుగుతారు అనమాట నేను మాత్రం నీకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ బాయ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ సీరియస్లీ మనం మనం వస్తాయి కాదు బట్ మీరు మార్నింగ్ షో చూసిన తర్వాత ఆ ఇచ్చిన రివ్యూ ఏదైతే ఉందో నాకు నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపించారు ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు మీరు ఫోన్ చేసే అంటారు మన సినిమా కూడా కార్తిక అన్నారు కానీ ఈ సినిమా యునానిమస్గా మీరు ఎందుకు అంత మంచి రివ్యూ ఇచ్చారు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ అయితే ఏంటంటే అంటే నేను అప్పుడు చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్తాను జెన్యున్గా ఇదేదో పబ్లిసిటీ కోసం చెప్పలేదు లేదంటే నీకు నాకు ఉన్న ర్యాపోకి ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ తక్కువ చేసే చెప్తా జనరల్ కొంచెం క్రిటికల్గానే సైడ్ తీసుకుంటాం బట్ టిల్ డేట్ ఇది నీ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ దిస్ ఈస్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అందులో డౌటే లేదు ఆ క్రెడిట్ ఇయ్యింది రెండోది ఈ అమ్మాయి చేసేసిందేమో అంటే అటు డౌన్ సైడ్ మలయాళం సైడ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కొంచెం యాక్టింగ్ హావభావాలు అందం అభినయం అన్నీ పలికేస్తాయి కదా సో తనకి తనకి రెగ్యులర్ ఏమో అదే అనుకున్నాను కానీ తిన మాత్రం అంటే యాజ్ ఏ సెట్ బిఫోర్ ఎయిటీన్ పేజెస్లో టెన్ పేజెస్ తినవండి సినిమాలో సిగరెట్ లైట్ చేసినట్టు చందు గారు ఇస్ ద వన్ ఫస్ట్ హూ టోల్డ్ మీ ద వ్యూ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అన్నమాట నేను సేమ్ థియేటర్ లో అక్కడ కూర్చొని నేను నేను సోలో గా ఒక్కనే కూర్చున్నాను ఎవరు ఉండరేమో అనుకున్నాను అరే చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ అండ్ నిజంగానే ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఒక ప్లేస్ లో క్లైమాక్స్ లో రెండు సార్లు నాకు కంట్రోల్ నీళ్లు కూడా వచ్చి అంటే కంఫర్టబుల్ గా వచ్చి అంత ఎమోషనల్ ఫీల్ అయిన అంటే ఈ కథ మీకు ఆల్్రెడీ తెలుసు అయినా కానీ మీరు టచ్ అయిందంటే ఆ టచ్ అయిందంటే బికాస్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ స్కోర్ గోపీసుందర్ గారు గోపీసుందర్ గారు వాసు గారికి ఫోన్ ట్రై చేస్తాం దొరకడు వేరే రకంగా ట్రై చేస్తాం దొరకడు అంటే అరవింద్ గారు కూడా అన్నారు అదే దొర బన్నీ వాసు గారు బన్నీ వాసు గారు దొరకడు నుంచి ట్యాగ్ వేసింది తిరుగుతుంటా నేను అవునా అరవింద్ గారు కూడా చెప్పారు అరే వాసు దొరకపోతే నాకే ఫోన్ చేయడం కాదు ఆయన పేర్లో బన్నీ గారు కానీ దొరుకుతారా అది తెలీదు అందుకే పేరు వేసేసుకున్నాడు పక్కనే దొరకపోతే సో అలాంటి వాసు గారికి కూడా మీరు దొరకలేదంటే ఆనందం మాకు ఉంది మామూలు ఆనందం కదా భయ్య ఒకసారి దాని గురించి చెప్పరా నేను దొరకకూడదు కాదు ఆ రోజు మేము మేము అప్పటిదాకా మేము అందరం పడ్డ బాధ వాసు పడుతున్నాడు కాదు అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ అన్ని అంటే బేసిక్లీ ఏమైందంటే ఒకటి అండి షూటింగ్ ఉంది మిగిలి ఉంది ఎయిటీన్ పేజెస్ది సుకుమార్ గారు రాస్తున్నారు భయ్య కూడా దాన్ని ఇంకా షార్పెన్ చేస్తున్నారు అంటే సెకండ్ హాఫ్లో ప్రేమ చెప్తారు అప్పుడు నేను ఎయిటీన్ పేజ్ అదండి కార్తిక్ అటు రిలీజ్ అయ్యి ఫుల్ పార్టీస్లో ఉన్నాను నేను ఫోన్ ఎక్కడో పడేసి చందుబాయ్ నేను అందరం చిల్ అవుతున్న టైంలో పాపం ఆయన ఫోన్ చేసినట్టున్నారు అక్కడ ఎదుగు అక్కడ ఎందుకంటే చాలా వాసు గారు వాళ్ళు అందరూ టెన్షన్ పడుతారు వాసు టెన్షన్ పడుతుంటే అసలు అది మామూలు కిక్కరాలి చూసి అవునా 
సో నేను చాలా మంచి పనే చేస్తాను దానికోసం థ్యాంక్స్ అఫీషియల్గా చెప్తున్నాను కానీ ఆ టెన్షన్ పెట్టింది కూడా జస్ట్ టూ త్రీ డేసే చాలు దాని తర్వాత ఆయన ఒక్కసారి మనసు కేమ్ బ్యాక్ ఇంట టచ్ ఉండే మేము టచ్లోకి వచ్చిన తర్వాత సినిమాని ఎలా తీసుకెళ్దాం ఆ ఫినిషింగ్ ఎలా చేద్దాం అండ్ ఆయన కూడా చాలా టెన్షన్ పడింది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కార్తికే చూ సో జైగాంటిక్ హిట్ ఏంటి నీకు ఏం చేద్దాం దీన్ని వాట్స్ ఎల్ డూ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ ఇది నేను అన్నాను భయ్య దిస్ ఈస్ అ గ్రేట్ ఫిల్మ్ నేను ఆల్రెడీ రష్ చూసాను బికాస్ మేము ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో స్టార్ట్ చేసిన చేసినప్పుడు కట్టి కట్టుకొని ముందు రిలీజ్ అవ్వాల్సింది బట్ ఇంత మంచి సినిమా వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ ద ఆడియన్స్ మనం జనాన్ని చూపించాలి అని చెప్పి ఆయన లాస్ట్ వన్ మంత్లో పడే వన్ టూ మంత్స్లో ఆయన పడిన కష్టం రియలీ ఐ వాంట్ టు సే హ్యాట్స్ అవుట్ వాసు బై ఈ సినిమా ఈరోజు ఇంత పాజిటివ్ రివ్యూస్ తోటి ఇంత హార్ట్ టచ్చింగ్ క్లైమాక్స్ తోటి అంటే క్లైమాక్స్ డెఫినెట్లీ సినిమాలో సుకుమార్ గారు రాసినట్టు బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అండి ఆ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీకి డైరెక్టర్ ఎంత కష్టపడ్డారు ప్రొడ్యూసర్గా కూడా అన్ని అందించి అంటే లైక్ ఇన్నో గోపి సుందర్ గారిని పట్టుకోవడం చాలా కష్టం నాకన్నా కష్టం నన్నన్న పట్టుకోగలుగుతారు కానీ ట్రూత్ డేర్లో ఇక్కడ డేర్ లేదు ట్రూత్ టక్కు అని చెప్పాలి లాస్ట్ వన్ మంత్ ఈ సినిమా ప్రాసెస్లో బాగా తిట్టుకుని ఉంది ఎవరిని నేనా టెక్నీషియన్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టి ఎవరో ఒక్కరిని గట్టిగా టక్ ఎవరో ఒక్కరిని కాదు యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ అలా వచ్చాయి కాబట్టి పైగా లాస్ట్ వన్ మంత్ ఏంటంటే మాకు ఒకేసారి ప్రెజర్ ఎక్కువ అయిపోయింది సో లాస్ట్ లో మేము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు ఆన్సర్ ఆన్సర్ కావాలి ఆన్సర్ అంటే సంబంధించి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో వదిలి ఆన్సర్ అందరికి తెలిసిందే బాగా తిట్టుకున్నది ఎవరిని లాస్ట్ టెన్ డేస్ లో ఏదో ఒక టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అనుకుంటే ఇన్నే తిట్టుకున్నాను నేను ఐ థింక్ ఇన్ మాత్రమే యా బికాస్ మేము కలిసి ప్రమోట్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం ఆ మాత్రం ఉంటది బట్ ఐ ఐ ఆల్సో లైక్డ్ హిమ్ ఆల్సో అంటే నేను చెప్పించారు నాతో సో అప్పుడు మొత్తం నేను ఎప్పుడు తిట్టుకుంటూనే ఉన్నాను అంటే నాకు మామూలుగా ఫస్ట్ డే కాదు సెకండ్ డే కాదు థర్డ్ కాదు ఫోర్త్ కాదు ఫిఫ్టీన్ కాదు ట్వంటీ కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ టేక్స్ పట్టింది చాలా చాలా షార్ట్ కి సో ఎప్పుడు నేను బేసిక్లీ అంటే నేను అంటే వన్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు సినిమా డెఫినెట్లీ టైం దొరికితే ఇంకా బాగుండనే ఫీల్ ఎందుకంటే పాపం వన్ మంత్ డైరెక్టర్ కష్టపడుతున్నారు కాదు అని పేరు చెప్పండి బేసిక్లీ సర్కంస్టాన్సెస్ వల్ల మాకు ట్వంటీ థర్డ్ రిలీజ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఆ సర్కంస్టాన్సెస్ తిట్టుకోయ్యా వర్షం వచ్చింది కదా గొడుగు వేసుకున్నారు అండి డైరెక్ట్ గా మాకు ఇంకొక వారం రోజు అనిల్ అందరు శ్రీనిభాయ్ కనబడుతుంది అక్కడ శ్రీనిభాయ్ మిమ్మల్ని మీ మీకు ప్రమోషన్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ చేయాల్సింది సినిమాకి సో బేసిక్లీ నాకేంటంటే ఈ సినిమాకి ఎక్కువ ప్రమోషన్ ఎక్కువ అవేర్నెస్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఎక్కువ మందికి వెళ్ళేది అండ్ వీ వుడ్ హ్యాడ్ అ హ్యూజ్ అంటే ఈ సినిమా అందరికి వెళ్ళేది అని చిన్న అదొక్కటే నాకు సార్ మీరు మీకు ఏమన్నా సినిమా చూసిన వెంటనే ఆమెకి సార్కి సుఖ సార్కి అందరికి కాల్ చేసాను మమ్మల్ని పార్టీలో కదా సార్ పార్టీలో మీరు సినిమా కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తారు అవును మా టీమ్ అంతా వెళ్ళాం అందరికీ నచ్చింది ఫస్ట్ కోచ్ నన్నక అడుగుతున్నాను ఇద్దరం కలిసే కూర్చుంటాం కొంచెం సార్ నీతో అడిగిపోస్తా అప్పుడు సుఖ సార్ అన్న ఇప్పుడు 
హీరో సిద్ధు క్యారెక్టర్ నందిని ఊహించుకుని ట్రావెల్ చేశాడు కదా నందిని ఎలా ఊహించుకున్నాడు అండి నందిని ఆ క్యారెక్టర్ ఆ అమ్మాయిని ఎలా ఊహించుకున్నాడు అమ్మాయినే ఊహించుకుని ట్రావెల్ చేశాడు కదా అంటే ట్రావెల్ లో వేరే అమ్మాయి ఉండొచ్చు కదా అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అనుపమానే ఎందుకు నందిని అంటే అది సింపుల్ లాజిక్ వాసు గారు నాకు అనుపమాని ఇచ్చారు నాకు ఇప్పుడు వాసు గారు కానీ నాకు అనుపమాని కాకుండా ఇంకొక ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇస్తే ముగ్గురు ఆప్షన్ ఇచ్చేవాడు నీ ఇష్టం పోయా నువ్వు ఎవరన్నా ఊహించుకోవాలి నాకు ఒకే ఆప్షన్ ఇచ్చారు అలాగా తమ్ముడు ఇంకోటి ఏంటంటే అతను ఊహించుకున్నాడు కదా అతను ఊహలో అనుపమంది అప్పుడే కార్తికే టూ కూడా చేసి వచ్చారు కార్తికే టూ చేసి రాలేదు కానీ దానివల్ల మా ఇద్దరి మధ్యలో కెమిస్ట్రీ కూడా అంటే ఒకటి అనుకుంది ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా రాసుకున్నప్పుడు అనుకుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక అమ్మాయిని మనం ఊహించుకోవాలంటే ఆ అమ్మాయి గురించి మనం రాసే క్లుప్తంగా ఒక అమ్మాయి గురించి ఒకటి రాసుకుంటాం మనం అంటే అమ్మాయి ఇలా ఉండదు ఒక ముక్కు పుడుక ఒక మెల్లో ఒక థ్రెడ్ ఒక సమ్ విలేజ్ ఏరియా నుంచి వచ్చింది సో అమ్మాయి హెయిర్ స్టైల్ ఏం పెద్ద ఉండదు నార్మల్ ఎలా ఉంటుంది అలానే ఉంటుంది ఒక సింపులెస్ట్ అమ్మాయి అనగానే ఫస్ట్ మనందరికీ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో సింపులెస్ట్ అమ్మాయి అంటే బేసికల్గా ఈ అమ్మాయి అక్కడ సింపుల్ ఏంటండి బాబు రింగ్ పెట్టుకుంటే సింగిల్ పెట్టుకుంటే సినిమా అయిపోయింది అంటే ఇదేంటంటే మీరు చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే దాన్ని డిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి నేను ఇలా పెట్టుకున్నాను అనమాట జాగ్రత్తగా ఉండండి బట్ ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ అద్భుతంగా ఉంది అవును కానీ సార్ నిజంగా అంటే చాలా మంది గమనించారా లేదో నాకు వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లిమెంట్స్ అనే క్వశ్చన్ గానే వచ్చింది ఏంటంటే లాస్ట్ వరకు కూడా అమ్మాయి వచ్చి నా భుజం మీద ఉన్నప్పుడు కూడా నేను అమ్మాయి చూడలేదు అది అది మీరు కావాలని కాదు కావాలని చేసింది ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఏ ప్రతి సినిమాలో లాస్ట్ వరకు చూడకపోయినా ఎక్కడో చోటు చూస్తారు ఎండ్ లో నేను అనుకుంది ఏంటంటే అసలు ఇద్దరు చూడకూడదు చూడకుండా అలా లేదు అఫ్కోర్స్ నెక్స్ట్ ఎలాగో ఫర్దర్ గా కలిసి ఉన్నట్టే బట్ అసలు చూడకూడదు అని లాస్ట్ లో చూసాను కావాలని కావాలని చేసింది నాకైతే అది ప్రేమలాగ సినిమా గుర్తొచ్చింది అజిత్ గారు క్లాప్స్ కొట్టారు బాహర్లో కూడా సేమ్ అసలు మిస్సింగ్ అది ఉంటుంది అక్కడ దాంట్లో కమర్షియల్ సినిమా హీరోకి ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది చూసావా కాగితాలు వేసారు అది వచ్చింది నేను షాక్ అసలు నాకు నిఖిల్ పెట్టాడు యాక్చువల్లీ కమర్షియల్ సినిమా హీరో ఇంట్రడక్షన్ లో కాగితాలు ఈజీ చేస్తారు కదా అలా ఇస్తున్నారు ఆ క్లైమాక్స్ దానికి నేను షాక్ అసలు యాక్చువల్లీ జస్ట్ ప్రేమలేఖ సినిమా గురించి అంటారు అమ్మాయిని చూడకుండా వచ్చేయడానికి కాన్సెప్ట్ అంటే లెటర్స్ చూసి డైరీ చూసి మనకి ప్రేమలేఖ సినిమాలో వచ్చింది అజిత్ అది ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది అంటే ఆ సినిమా సాంగ్స్ కానీ చాలా పెద్ద హిట్ కదా ఆ తర్వాత సినిమా చూసినప్పుడు ఫీల్ అయితే బా భలే మళ్ళీ దాన్ని క్రియేట్ చేశారు అనిపించింది నాకు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకో క్వశ్చన్ మీద అమ్మాయిని చూడకుండా డైరీ చదివి అంత జెన్యున్గా లవ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వెల్ నాకు తెలిసి అంటే చూడకుండా లవ్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ మధ్య ఫేస్బుక్ లో అంటే ఏంటి ఒక అమ్మాయి వేరే ఫోటో పెడుతుంది ఆ అమ్మాయి లవ్ చేసి వెళ్ళిపోయి అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు కొంతమంది ఏదో ప్రియ అనుకోండి చిన్న పిల్లి బొమ్మ లేదా ఏదో అంటే లవ్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్తే అబ్బాయి నాకు అనిపించిన డౌట్ అడిగిన మీరు వేరే సమాధానం చెప్పారు దానికి ఎందుకని వాట్ ఐ ఫీల్ దట్ అంటే అదే ఇంత ముందు ఆ లెటర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇంత ముందు లెటర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇంతకు ముందు కలం స్నేహం అవి ఉండేవి కదా ఇప్పుడు అదంతా బ్లైండ్ దీనికి చాలా అప్రిషియేషన్ వాట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ అంటే నేను ట్విట్టర్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూస్తున్నప్పుడు బట్ లవ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ రొమాన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ద ఫిజికల్ పార్ట్ కాకుండా ఒక ప్యూర్ సైడ్ ఆఫ్ లవ్ని సుకుమార్ గారు రాసుకున్నప్పుడు కానీ ఆయన ఫీల్ అయి చేశారు అండ్ డైరెక్ట్ కూడా అలాగే తీశారు అన్నది వన్ వెరీ గుడ్ ఒక లేడీ మనకి రిమెంబర్ షీ కాల్ డప్ అన్నది సార్ మేము వీఆర్ బ్లోన్ అవే విత్ ద వే యూ షోన్ అసలు అసభ్యత అంటే అంటే ఇప్పుడు వేరే కంప్లీట్ గా అసలు మనకి సంబంధం లేని సినిమా చూస్తే ఒక ఎమోషన్ వచ్చేస్తుంది అండి అమ్మో ఎంత బాగా తీసారని నేను ఆల్మోస్ట్ ఇది అంటే హీరోతో హీరోయిన్ తో ట్రావెల్ అయిన లాస్ట్ లో వన్ మంత్ మనం అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే అండ్ నాకు కథ కూడా తెలుసు జెన్యున్ గా ఎలా అంటే నాకు ఒక ఉద్వేగంలో వచ్చేసింది 
థియేటర్స్ thanks to the our distributors and thanks to the audience and the content you guys are so you thank you your weekend good thank you so much people are going to enjoy and inka perutundi anukuntunna you want to show over dannandi ah samudhi inka question anna nee chinna uppane laanti prashna gama ha idi uppane laanti sir idro kottunnattu undi sir alagudu nee ke panni cheppu sugu sadha rock chese vadu ragging chese vadu malli time raadu adi adi malli line adi live lo come on anna సార్ సీన్ రాసి ఇచ్చినప్పుడు ఈ సార్ ఈ సీన్ ఎందుకు ఇట్లా చందనంగా రాశాడు అని చింపు బారేసి నేలకేసి కొట్టాలని ఎప్పుడన్నా అనిపించింది నాకు అన్నయ్య రాసి ఇచ్చిన తర్వాత సీన్ పేపర్ నీకు తెలుసు కదా అన్న యూజువల్ గా సెట్ లో ఉండే సీన్ పేపర్ రాదు కదా బిఫోర్ డే అనే ఆ బిఫోర్ డే నే కదా ఫైనల్ చేసేది మనం సీన్ బిఫోర్ డే కాదు బయ్యా బిఫోర్ బిఫోర్ 10 మినిట్స్ కాదు కదా ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన పుష్ప షూటింగ్ లో ఉంది లేదు ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు పుష్ప షూటింగ్ లో ఉంది కాదు కాదు పుష్ప గారు మీరు చెప్పింది నిజమే మీరు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు మీరు అందరూ ఉన్నప్పుడు మీకు తెలిసి ఉంటది ఇది కానీ ఆ ఫస్ట్ టైం ఇది అంటే నేను ఓన్లీ చందుమొండేటి ని పొద్దున వచ్చి అప్పుడప్పుడు రాసేవాడు అంటే బెటర్మెంట్ కోసం సీన్ ని వదిలే చెప్పు సీన్ ఉంది చెప్పేసి పొద్దున మళ్ళీ కేరళ వెళ్ళి మళ్ళీ రాసేవాడు అది ఓకే కానీ ఇక్కడ నేను డైలాగ్ చెప్తుంటా డైలాగ్ చెప్పేది మార్ పక్కన అక్కడ కన్ ఈ కన్న నుంచి నాకు తెలుస్తా ఉంటది అది రాస్తారు అక్కడ ఇదే డైలాగ్ అది ఇది చెప్పాలా అది సేమ్ చందుబేలని ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అది బట్ కాకపోతే ఐ థింక్ ఇట్ ఇట్ బికేమ్ మై బిగ్ అడ్వాంటేజ్ టు మీ యాస్ ఎ పర్సన్ అన్నమాట అంటే జనరల్ గా మనకి ఒక సీన్ తెలిస్తే మనం మెంటల్ గా ప్రిపేర్ గా ఉంటాం అంటే ఈ సీన్ మనం ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని జనరల్ థాట్ ఉంటది నౌ ఐ హావ్ డిసైడెడ్ ఫస్ట్ 2 డేస్ నేను సీన్ పేపర్ కోసం వెయిట్ చేశాను దెన్ ఐ అండర్స్టుడ్ ఓకే ఇప్పుడు సీన్ పేపర్ అయితే రాదు లెట్స్ లీవ్ ఇట్ అని చెప్పి ఓపెన్ మైండ్ తో నేనేను సో ఐ థింక్ that created so much difference in the characters and ఇంకా థ్రిల్ ఉంటది కచ్చ చెప్పం అదే చెప్పం ఈ సారి నువ్వు అక్కడ వచ్చి ప్రతి రోజు ఒక క్లైమాక్స్ లో ఉంటావు సుకుమార్ రైడింగ్ కథలు చెప్పరు నిజంగా చెప్పిన సుకుమార్ అనే ఒకసారి ఒక సీన్ పేపర్ రాసి నా చేతికి ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడే కదా ఇప్పుడు కుమార్ ట్వంటీ నైన్ తీసుకో ఇప్పుడు ఇదన్నా ఇంకా మేము నిజం చెప్పాలంటే ఈటీన్ బేజెస్ నేను పర్టికులర్ గా అప్రిషియేట్ చేసిన శ్రీకాంత్ విశ ఎందుకంటే డైలాగ్ తనే రాశాడు యాక్చువల్ గా సో శ్రీకాంత్ విశ మా దగ్గర సెట్ లో ఉండేవాడు సెట్ లో ఉండి చేంజెస్ చేసేవాళ్ళం బట్ ఎంత ముందు కుమార్ ఉంటే అన్నయ్య రాసి ఇచ్చేవాడు కానీ అన్నయ్య రాసి ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆ స్టేజ్ ఆ స్టేజ్ అయితే రాలేదు తమ్ముడు నిజంగా గాడ్ ప్రామిస్ బిఫోర్ డే డిస్కషన్స్ లో ఎప్పుడన్నా ఆయన చెప్తే ఒకవేళ నాకేమైనా అనిపిస్తే నేను చెప్పేవాడు అన్నయ్య అసలేని క్వశ్చన్స్ అప్పుడు ఉండట్లే వాస్ అన్న అసలు అనిపించట్లేదు నాకు కాదు అనే అడుగుతా ఒక్క రోజన్నా సరే మీలో ఎవరికన్నా నందినిలో బతకాలనిపించిందా మొబైల్ సోషల్ మీడియాకి అంత దూరంగా వెళ్ళిపోయి బతికారా నిజంగా నిజం చెప్పాలి ఒక్క నేను రీసెంట్ గా లెవెన్ డేస్ ఉన్నా రీసెంట్ రీసెంట్ గా లెవెన్ డేస్ చందు ఉన్నాడు నేను లెవెన్ డేస్ ఉన్నాను చందుతో పాటు ఇద్దరం తప్పకుండా వచ్చింది లేదు లేదు తప్పక కాదు సీరియస్ గానే మేము అంటే ఒకటి మనం చెప్పాలని ఒకటే బుచ్చి నందిని ఇలా ఉండాలి లేకపోతే సిద్ధులా ఉండాలని కాదు ఇప్పుడు అలాగే ఫోన్ వద్దని కూడా అసలు మనం చెప్పలేదు అక్కడ ఫోన్ ఉండాలి బట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫోన్ అంటే ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చె
ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ ముగ్గురు వచ్చారు నాకు మా ముగ్గురికి మీరు ఇంటర్వ్యూ చేశారు అయిపోయిన తర్వాత మీ ముగ్గురు వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోయినప్పుడు మీ ముగ్గురు పెడతాం మీ మెసేజ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అని ఏమంటారు ఇట్స్ అ గుడ్ ఇంటర్వ్యూ అని పెడతాం ఓ మూడు స్మైలీస్ పెడతాం స్మైలీ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ మీరు ముగ్గురు అరే ప్లెజర్ మ్యాన్ అని చెప్పేసి మీరు కూడా మా ముగ్గురికి స్మైలీస్ పెడతారు అయితే నేనేమంటానంటే మనం మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ఫీలింగ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అది ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పేది అది యాక్ట్ కాదు అదొక ఫీలింగ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకు కథ పుట్టడానికి సుకుమార్ అనే బిగినింగ్లో కథ పుట్టడానికి కారణం ఏంటంటే థ్యాంక్స్ చెప్పిన ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ ఫీలింగ్ ఇట్స్ నాట్ అన్ యాక్ట్ అది సో మనం అదే చెప్పాలనుకున్నాం ఇప్పుడు ఫోన్ వద్దంటలేదు ఫోన్ ఉండాలి కానీ అందరం కూడా కొన్ని థింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు ప్రతిదీ మనం ఏమైపోయిందంటే ప్రతిదీ టెక్స్ట్ ఎందుకు ఇప్పుడు 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 నా నా కాదు బుచ్చి కాదు బుచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన రెండు వర్షం నీకు రాసిస్తా అలా కిందకి వెళ్ళిపోయింది నువ్వు ఫోను చందు బాయ్ ఫోన్ మనోడ్ మన మనోడ్ ఫోన్ అరగంట ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోలేదు మేము వద్దన్నా మేము ఫోన్ లే మేము ఫోన్ లే తీసుకుంటాం కానీ నువ్వు వద్దని చెప్పావు కదా క్యారెక్టర్ నువ్వు వద్దని చెప్పాం కదా అందుకే అందుకే ఏమన్నా ఒక రోజైనా ట్రై చేసే వాళ్ళ ఒక రోజు లెవెన్ డేస్ మేము ఇద్దరం అడుగు ఇద్దరం మాలేస్ ఇద్దరం ముట్టుకోలే ఫోన్ అది ఒక రీజన్ కదా మాలేస్ కొనం కాబట్టి మాలేస్ అని కాదు సీరియస్ గా లేదు చందు నేను ఇద్దరం అంతా వచ్చే లేదు లేదు మాలేస్ కాదు మాలేస్ జస్ట్ చాలా మంది మాలేస్ మొత్తం వాట్సాప్ లో ఉన్నది ఉంది మా కేటిఎన్ గారి కదా బొమ్మ కేటిఎన్ మా కేటిఎన్ ఆయన అయితే అసలు అది నేను ఈనా కేటిఎన్ వాసు మేము అందరం కలిసి ఫ్రెండ్ ఒక వాసు బనివాసన్ ఫ్రెండ్ మేము కలిసి ఉన్నాం నో డౌట్ ఉన్నాం అలాగే ఉండొచ్చు చాలా బాగుంటది చాలా బాగుంటది నేను 20 21 మన షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి కార్తికే ఒక స్కెడ్యూల్ తర్వాత 2 డేస్ అలా ట్రై చేశాను నాకైతే నేను పీస్ఫుల్ గా ఉన్నాను కాకపోతే నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్యామిలీ అందరూ చాలా టెన్షన్ అయిపోయి ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు పక్కన ఎవరోకల్ ఉంటారు యు కెన్ ఆన్సర్ ఓన్లీ అంటే కంప్లీట్ ఇంటర్నెట్ ని పక్కన పెట్టేసి ఇంటర్నెట్ ఫోన్ అన్ని పక్కన పెట్టేశాను నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూడలేదు ఎప్పుడు అంటే మామూలుగా జనరల్ జనరల్ గా షూ అంటే ఎప్పుడు ఎయిటీన్ పేజెస్ స్టార్ట్ అయ్యే కాదు కదా ఎప్పుడు అది చూడలేదు ఫోన్ వస్తే తీస్తుంది లేదా యూస్ చేయదు పాపం ఆ విషయం మాత్రం ఫోన్ వస్తే ఫోన్ వస్తే తీస్తుంది లేదా అక్కడ ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్ వస్తే పోస్ట్ కానీ లేదా అసలు ఎప్పుడు ఫోన్ తీయలేదు పాపం తను ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ మాత్రం పెడతాయి ఆ దానికి తీసుకోండి ఇంకేది ఓన్లీ ఓన్లీ యూ యూస్ ఫోన్ ఫర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఒక దానికి ఫోన్ కాల్ వస్తే మాట్లాడడం తప్పితే ఇంకెక్కువ చూడడానికి మొబైల్ ఎక్కడ చూడలేదు ఎప్పుడు చూడలేదు మాత్రం నేను అది డిస్ట్రాక్షన్ గా తీసుకోను ఎవరు మాట్లాడాలా అంటే నా అసిస్టెంట్ ని కాల్ చేయాలి వాళ్ళ వాళ్ళ ద్వారా నేను మాట్లాడుతున్నా ఐ థింక్ దాట్ ఇస్ రైట్ నేను కాదు ఆయన నన్ను అడుగుతున్నాను నన్ను అడుగుతుంటే నేను ఏమన్నారంటే ఇప్పటి ఇప్పుడు ట్రై చేయలేదు బట్ మేబీగానే వాసు అలాడిపోయాడు మాంచెస్టర్ చందు మాంచెస్టర్ అని ఉందప్పుడు అసలు మ్యాచ్ అంటే బట్ నాకేంటే ఆఫ్టర్ బికాస్ కార్తిక టూ టైమ్ లో షూటింగ్ అయింది ప్రమోషన్ అయింది ప్రమోషన్ ఎన్ని రోజులు చేసామంటే ఇండియా వైడ్ చేయడం వల్ల నాకు మొత్తం అసలు అది అయిపోతుంది ఎయిటీ పేస్ కమ్మా ప్యాచర్ చేయాలి మనం ఫినిష్ చేయాలి రియలైజ్ మరి డట్ 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 అయింది నాకు నాకు ఎలా అయిపోయింది అంటే ఐఎమ్ ఓవర్ డోస్డ్ సో నిజంగా ఈ జనవరి ఫస్ట్ నుంచి అంటే మన సినిమా ఎట్లాగో సూపర్గా ఆడుతుంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సెకండ్ థర్డ్ నుంచి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని మా వైఫ్ తోటి ఐఎమ్ ప్లాన్ టు గో ఆఫ్టర్ సమ్ హైడౌట్ మేబీ మీరు జాయిన్ అవుతారు వచ్చు నో ఫోన్స్ ఎందుకు ఒక టూ డేస్ ట్రై చేద్దాం టూ డేస్ టూ అవర్స్ సో యా సో మీకు నచ్చిన సీన్ ఇన్ ద మూవీ మీరు చూసినప్పుడు దిస్ ఇస్ గుడ్ గుడ్ సీన్ అని మీకు నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసింది ఆ వింటర్ షూట్లో వస్తావు కదా అరే ఈజీ అప్పు ఎంటర్ అని చెప్పి అది బాగా చేసింది అంటే దట్ ఫెల్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ అని చెప్పేసి బాగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చాలా సీరియస్గా వచ్చి అరే రాపేయండి ఇంత చలి పెడుతుంటే ఏంటంటే ఒకటి నాకైతే ఇంతకుముందు ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వెళ్ళి హెల్ప్ చేసుకుంటుంది సో అంటే అంటే కనిపించిన ఒక క్యారెక్టర్ మనలో ఒక కొత్త నేచర్ని క్యారెక్టర్ని తీసుకొచ్చి అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది ఆ క్యారెక్టర్ అనేది నేను చాలా తలడీలు పోయింది పర్సనల్గా నచ్చింది మీరు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళి సారీ చెప్పి ఇంకా ఎంతమంది సారీ చెప్పాలి మీరు ఫోన్లో ఏదో ఎలివేషన్స్ ఇస్తున్నారు ఇవ్వండి ఎలాగో లేదు వినడానికి బాగుంది ఆ ఒక్కటి మాత్రం అంటే అక్కడి నుంచి అంటే మనలో ఒక నేచర్ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది
మీకు మ్యారేజ్ అయిందా సారీ అయింది కదా అయితే మా మాకు సేమ్ భయ్యా మేము ఇంటికి వెళ్ళాలి బాగా నచ్చిన సీన్ మీరు ఆ ఫైవ్ సీన్ నచ్చిందండి అమ్మాయి టచ్ చేసి కొట్టారు కదా ఎమోషన్ అయితే అదురుపోయింది చెప్పు జుట్టు పట్టుకుని ఎక్కడ పెట్టుకున్నా కదా ఎక్కడ పెట్టావు ఎక్కడ పెట్టావని అది అది సుకుమార్ అనే రాశారు రాసిన తర్వాత ఇది ఒకసారి కంపోజ్ చేసుకోవాలా అన్నారు నన్ను నేను టీమ్ తీసుకుని వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏది రియల్ సతీష్ రియల్ సతీష్ రియల్ సతీష్ కూడా లేదు జస్ట్ టీమ్ తీసుకెళ్ళి ఈ ప్లేస్మెంట్ ఇలా ఉంటే ఇలాంటి జస్ట్ కొరియోగ్రాఫ్ చేస్తాను స్టేజింగ్ పెట్టుకుంటుంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అలా నుంచి అలా షాక్లో చూస్తున్నారు అప్పుడే అనుకున్నాను ఈ సీన్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఏంటి షూటింగ్ బిఫోర్ మన ప్లాన్ సో అది సూపర్ సీన్ అది లేదు యాక్చువల్లీ సినిమా ఎండింగ్ నాకు ఒకటే ఎండ్ ఏంటంటే నిఖిల నిఖిల్ అని ఎవరు అనలే సిద్ధు నందిని ఆ పేర్లు అలా చేశారు వాళ్ళు అది మాత్రం మాకు కానీ మా టెక్నిక్ ఎవరికి కూడా వాళ్ళు ఇద్దరు కనపడ అంటే ఫస్ట్ నుంచి మాకు ఒక చిన్న భయం ఉండేది ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా కాబట్టి అంటే కార్తీక్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తారా జనారని బట్ ఐ థింక్ ఒక్కసారి మాకు కొంచెం పబ్లిసిటీకి టైం దొరకకపోయినా కానీ ఫస్ట్ డే ఓడ మూత నుంచి వెళ్తా ఉంది అంటే దగ్గర దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ ఫర్ దిస్ ఫిలం అండ్ నాకు తెలిసి ఈ వారం కూడా సూపర్గా వెళ్ళబోతుంది అండ్ వెరీ గుడ్ యా ఫినిష్ చేద్దాం ఓకే సో యా సో so finally guys uh, uh, we just want to thank everybody uh, thank you and alage me andaru kuda chaala thanks cheppali bhai because meer vachi meer cinema ni genuine ga nachi cheppar kabatte i think it's even more uh, thing and meer even audience cheptara like you know ee so cinema enduku chudali ante thank you so much me side nunchi cheptara nena mugguru okay sir akkarledu cinema chudandi jump aasledu ee edaina jaragana mana course undi na okay ah చాలా సింపుల్ లవ్ స్టోరీ పద్దెనిమిది పేజీల ప్రేమ కదా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు వెళ్ళి చూడండి కొత్త ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంది సినిమా అంతా కాపీ మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళి చూడండి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ మీద మీకు రెస్పెక్ట్ వస్తుంది అండ్ it won't disappoint you yep 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 no. copy paste avir <laughs> copy paste ante oka manchi cinema meeru elli chuste oka chalo thara oka romantic film ante oka love story chusina feeling untadi endukante commercial films varsa vastunnay kada aa zone lo idu oka zone sita ram tarvata malli oka love story nijangane adi anukunna anukokunna cheyaler gaani ante hero heroine andu muttukokunda kuda anta manchi feelings ante ippudu manam general ga love story lo chusina appudu ilanti heroine ne chudali attitude muttukodu ganni కానీ నాకు సినిమాలో బాగా నచ్చిన డైలాగ్ అంటే బిఫోర్ యూ ఫినిష్ ఐ జస్ట్ మన సీ దాట్ బాగి అదే మన సరి కూడా చాలా బాగా చేసింది అంటే ఈ రోజు థియేటర్ లో చూస్తున్నప్పుడు భయ్య రోజు అంటే సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ షోకి ఆ అమ్మాయిని పీపుల్ ఆర్ ఓనింగ్ అలాట్ తను చేసిన చిన్న చిన్న హావభావాలు చిన్న చిన్న పంచులు కూడా త్రూఅవుట్ ద సినిమా అవుతున్నారు అలాంటి దాంట్లో అమ్మాయి ఎంగేజ్మెంట్ చేసినప్పుడు తను అనుపమ వచ్చాడు వద్దు సిద్ధు ఎవరు అన్నప్పుడు సిద్ధు అంటే ఎవరు కాదు నందిని రాసిన పద్దెనిమిది పేజీలే ఉంటుంది సో నాకు రాజా రవీంద్ర మా మేనేజర్ అసలు ఎప్పుడు చాలా అసలు ఆయనకి రాయి ఎమోషన్స్ ఉండవు పెద్ద ఆయనకి కళల్లో నీరు తిరిగాయంట ఆ డైలాగ్ I really love that dialogue and I think uh, you know, uh, last 20-30 minutes ke 100% you will hook up and first half is very sound to be so go ahead enjoy it in theatres guys and Anupama anything to the audience thank you first of all me Mugar ki chala chala thanks you spoke really good like mm-hmm. amazing things about the film and PM le do chala prema charu and thank you so much for all the love Krita bhai me finishing it chant ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి సినిమాని ఇంత బాగా ఆదరిస్తున్నందుకు మళ్ళీ వెళ్ళి చూడండి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకుంటారు మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రేమిస్తారు ఈ సినిమా చూస్తే సో సినిమాలో నథింగ్ ఏముందా అంటే సినిమాలో ప్రేమ తప్ప ఏమీ లేదు సో ప్రేమ కోసం వెళ్ళండి ప్రేమతో రండి థ్యాంక్ యూ
అంతే కదా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ లో